ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ലെവൻ അഡ്വാൻസസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പാർട്ട് ടു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണെന്നും അതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ നാല് ടൈപ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇതിൽ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണെന്നും ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഒരു ലാൻഡ് മോഡലിൽ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്തൊരു സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടാണ് സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഫോം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മേ ബി എസ് ഇ പി യു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യും ആർ ലിങ്ക്ഡ് ടുഗദർ സോ ദാറ്റ് ദേ വർക്ക് ദ ക്യാൻ വർക്ക് ലൈക്ക് എ സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടാണ് ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ത്രൂ ഫാസ്റ്റ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ഓരോന്ന് തമ്മിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഫാസ്റ്റ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആൻഡ് ദി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ദി ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവർ ത്രൂ പാരലൽ പ്രോസസ്സിങ് പാരലൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവർ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവർ ത്രൂ പാരലൽ പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ലോ കോസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എ പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ് മെഷീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് പാരലൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം അറ്റ് എ ടൈമിൽ തന്നെ നടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് അനദർ റീസൺ ഫോർ യൂസിങ് ക്ലസ്റ്റർ ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവർ ഈസ് ഓൾവേസ് അവൈലബിൾ കമ്പ്യൂഷ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പവർ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇത് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് ഇ കൊമേഴ്സിലൊക്കെ എപ്പോഴും ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബിക്കോസ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് ഇവോൾവ്ഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വേരിയിങ് ഫ്രം ഇ കൊമേഴ്സ് ടു ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഡാറ്റാബേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് ലിനക്സ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൈസ് പെർഫോമൻസ് റേഷ്യോ ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഒറ്റ സിംഗിൾ സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അവൈലബിലിറ്റി ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം കമ്പോണൻസ് ഫെയിൽസ് ദ സിസ്റ്റം ആസ് എ വോൾ സ്റ്റേസ് ഹൈലി അവൈലബിൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിറയെ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ലിങ്ക്ഡ് ടു കേദർ ടു ഫോം എ കമ്പ്യൂട്ടർ അതാണ് ക്ലസ്റ്റർ മോഡൽ വരിക അപ്പം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം ഫെയിലായാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് അവൈലബ് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഫെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിസ്റ്റം അവൈലബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല സിസ്റ്റം എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദി തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്കാലബിലിറ്റി പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആൻഡ് ന
ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി വന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ് സോ സിൻസ് വി ഡീൽ വിത്ത് എ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി വി മേ ഹാവ് ടു ഫേസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് കമ്പോണൻറ്റ് ഏത് കമ്പോണൻറ്റിലാണ് പ്രോബ്ലം വന്നത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ലാൻഡ് ലാൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ഇ കൊമേഴ്സിനൊക്കെ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ലിനക്സ് ആണ് ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഈസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എമർജിങ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ടെക്നോളജി ദാറ്റ് യൂസസ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ റിമോട്ട് സർവീസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഡാറ്റ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ടെക്നോളജി ഇതിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റും സെൻട്രൽ റിമോട്ട് സർവീസസ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്ലിക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ദി റിസൈഡ് ഓൺ ദി റിമോട്ട് മെഷീൻ ആൻഡ് ആർ ഡെലിവേഡ് ടു ദി എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ആസ് എ സർവീസ് ഓവർ ദി നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇമെയിലൊക്കെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മൊബൈലിലായാലും ലാപ്ടോപ്പിലായാലും അതൊന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലല്ല നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലല്ല പേഴ്സണൽ പി സിയിലല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഏത് ഇതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരാളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യും വേറെ ഒരാളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ അതൊന്നും ആ ഒരു മെഷീൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുക ഏതൊരു റിസോഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു റിമോട്ട് മെഷീനിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആ യൂസർക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിൾ ഇമെയിൽ സർവീസ് and it is a computing model where resources such as computing power storage network and softwares are combined and provided as services on internet in remotely accessible fashion sorry fashion athu computing model ana inde resources resources nu parayumbo computing power agam allengil storage space agam allengil network ayam software am idellam combine cheyidittu oru service internet ilude നമുക്ക് ഒരു സർവീസ് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് മോഡൽ ടു യൂസ് ദി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എൻവിരോൺമെൻറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ആൻഡ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് ദി ക്ലൗഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഈസ് റിക്കയേർഡ് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് കമ്പൽസറി ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആ ക്ലൗഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടും നമുക്ക് വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യാഹു ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിൽ ആയിരിക്കാം ഹോട്ട്മെയിൽ ആയിരിക്കാം ആ ഒരു അക്കൗണ്ടും വേണം ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻവിരോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇമെ ഇമെയിൽ സർവീസസ് മാത്രമല്ല ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആയ വേഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഗ്രാഫിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലൗഡിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതാ ഇതൊരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മോഡലാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറേ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫിനാൻസ് പല മെത്തേഡുകളും നമുക്കിത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രൈവറ്റായിട്ടൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് തന്നെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് മീൻസ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ യൂസ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ലൈക്ക് വേഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ്
സോറി വെർ വി ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് സോറി കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് സർവീസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പല ടൈപ്പിലൊക്കെയാണ് ക്ലൗഡ് സർവീസ് മോഡൽസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് സാസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് പാസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് ഐ എ എ എസ് അതിൽ സാസ് എൻ്റെ യൂസേഴ്സ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള യൂസേഴ്സാണ് സാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പാസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പേഴ്സൊക്കെയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സാണ് പാസ് യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെയാണ് ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഉള്ള അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐ എ എസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സൊക്കെയാണ് ഐ എ എ എസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിൽ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ദ മീൻസ് സാസ് ഈ സാസിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഗീവ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ടു ആക്സസ് ബോത്ത് റിസോഴ്സേഴ്സും അപ്ലിക്കേഷൻസും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സാസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ക്യാൻ ആക്സസ് ബോത്ത് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹിയർ എ എ കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഓഫേഡ് ടു ആസ് ദി കസ്റ്റമർ ആസ് എ സർവീസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചാണ് തന്നെ നിൽക്കുക ദി കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഓഫേഡ് ഹിയർ ടു കസ്റ്റമർ ആസ് എ സർവീസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പർച്ചേസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പർച്ചേസ് ദി എബിലിറ്റി ടു ആക്സസ് ആൻഡ് യൂസ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ഓർ സർവീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ക്ലൗഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യും നമുക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഇതൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് കൺസ്യൂമറാണ് അപ്പോൾ അത് കസ്റ്റമർ അത് എന്തൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർവീസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് സർവീസ് ഓൺ ഡിമാൻഡാണ് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ ഫ്രീ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡോക്സ് എന്നുള്ളത് സപ്പോസ് വി വി ആർ യൂസിങ് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് വിച്ച് അവൈലബിൾ ഫോർ ഫ്രീ ഫോർ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഹിയർ എ സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദി സർവീസ് റൺസ് ഓൺ ദി ക്ലൗഡ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻ്റെ യൂസേഴ്സ് ആർ സർവീസസ് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ആണ് ആ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സാസ് എന്നുള്ളത് എന്താ വരുന്നത് സാസ് മേക്സ് ഇറ്റ്സ് അൺസ അൺനെസസറി ഫോർ അസ് ടു ഹാവ് എ കോപ്പി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഓൺ അവർ ഡിവൈസ് ലൈക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ എക്സെട്ര അപ്പോൾ സാസ് എന്നുള്ളത് എന്താ അതിൻ്റെ മീൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ഇറ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് unnecessary for us to have a copy of software ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കോപ്പി നമുക്ക് എവിടേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡിവൈസസിൽ അതായത് ഡെസ്ക് ടോപ്പിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ മൊബൈലിലോ എക്സെട്രാ അതിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഡോക്സിൻ്റെ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഓൺലി വൺ കോപ്പി ഓഫ് ദി വേൾഡ് പ്രൊസസ്സർ റൺസ് ഓൺ ദി ക്ലൗഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്താലും വൺ കോപ്പി ഈസ് റൺ ഓൺ ദി ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് അവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ ആക്സസ് ദിസ് കോപ്പി ആൻഡ് നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഓൺ ദയർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊക്കെ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ മൊബൈലിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതർവൈസ് യൂസർ ക്യാൻ ഓൾസോ ആക്സസ് ദിസ് കോപ്പി ആൻഡ് നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഓൺ അവർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സാസ്
DST control in double because uh, on a customer side there is no need to need for high investment in the service or software license uh, while for the provided the cost are lowered since only a single application needs to be hosted and maintained. This is the customer is least control because we have to invest in the server software license and server invest in the for provided the cost are lowered. Since only sing only single application need to be hosted and maintained. Our kaiyalu, we could single application arna. Namala install host e na the maintain che na thoke. Example par ani gile Adobe Adobe ne image processing software kile image processing software creating cloud e thoke. Namala use e na virana ani gile Microsoft e na phala Office six Office six three sixty five Facebook dot com this is the first software as a service. End uses the same as 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 a pass system goes a level above the SAS. SAS in a column, Korsing good, Mogul light and a pass in the other Malari hierarchy and a pathan and a slight and down. Pass in a pass on a Korsing good, the application program is on a use a southern natal angle. Application developers. A pass provider gives subscribers access to the component that they require to develop and operate applications over the internet. The internet is an application created, developed, and operated. We use a pass service model. Pass service model. And in other words, the platform used to design, develop, build, and test applications are provided by the cloud infrastructure. We develop, design, build, and test. Uh, pass use another and uh, a customer has the freedom to build his own applications i had a customer kalangila use in build their own applications and which run on the providers infrastructure pro Arano, our service provider over the infrastructure run Ranchi and item Sadikim to meet manageability and scalability requirements of the applications. Pass providers offer predefined composition of OS and application surveys. OS platform dependent at a platform in any search combinations of Kendam operator system ILM and application servers. For example, number last last la PHP. That's why we have LAMP server. LAMP server is used in Linux. Linux is used in Linux. Apache, MySQL, and PHP. Windows is used in WAMP. Windows is used in platform. We have to create a program. We have to create a program. We have to create a program. ASP.NET, Python, Google Sap Engine, Microsoft Azure, Force.com. This is an example. Manage and scalability requirements in such application or OS in a dependent telling application service in a dependent that a number manage and scalability requirements so okay number provide in and example at number another lamb 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 the ball of amp okay an example on a other good other examples on a sp.net php then python uh, and Google Apps, uh, Microsoft in the Azure, uh, AZUR, uh, Force.com, uh, pass in uh, example. Uh, and the next one is IAA, IAAS, Infrastructure as a Service. Uh, this is the meaning, infrastructure. That means computational infrastructure. And it provides um, uh, for the basic, we have to say that IAS is not a network architecture. We have to use it. Uh, SAS is not a NDUS. We have to use it as for application developers and IAS for uh, network architecture. And uh, it provides basic storage and uh, computing capabilities as standardized uh, services over the network. So, uh, this provides basic storage and computing cap capabilities as standardized services 
ഓൾ ഓവർ ദി നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ സ്റ്റോറേജും കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സർവേസ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡാറ്റ സെൻറ്റർ സ്പേസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വർക്കിലോട് ഇതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് വുഡ് ടിപ്പിക്കലി സെറ്റപ്പ് ഹിസ് ഓൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് സം എക്സാമ്പിൾസ് എ ഡബ്ല്യു എസ് അതായത് ആമസോൺ വെബ് സർവീസ് ദെൻ ജോയൻ്റ് എ ടി ആൻഡ് ടി ഗോ ഗ്രിഡ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സർവീസ് മോഡൽസാണ് സാസ് പാസ് ആൻഡ് ഐ ഐ എസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിതെല്ലാം സർവീസ് മോഡൽ പഠിച്ചത് ഇത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് ഇനി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ് സേവിങ് അതായത് നമുക്ക് കമ്പനീസിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അവരുടെ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പനീസ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദയർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് യൂസ് ഓപ്പറേഷണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദയർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് അതായത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കിങ്ങനെ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പകുതി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു റെൻറ്റിന് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെൻറ്റിന് സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങാതെ നമുക്ക് റെൻറ്റിന് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്കെയിലബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി സ്കെയിലബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കമ്പനീസ് ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ സ്മോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോ ടു ലാർജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫെയർലി റാപ്പിഡ്ലി ആൻഡ് ദെൻ സ്കെയിൽ ബാക്ക് ഇ നെസസറി നമുക്ക് കമ്പനീസിന് അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം റിട്ടേൺ ഇപ്പോൾ അത്രയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഡെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വേണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്കെയിൽ ബാക്ക് ഇഫ് നെസസറി നമുക്ക് അത്രയും വേണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ചെറിയ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓൾസോ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അലൗസ് കമ്പനീസ് ടു യൂസ് എക്സ്ട്രാ റിസോഴ്സസ് അറ്റ് പീക്ക് ടൈംസ് എനേബിളിംഗ് ദം ടു സാറ്റിസ്ഫൈ കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു പീക്ക് ടൈമിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ടു സാറ്റിസ്ഫൈസ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പീക്ക് ടൈമിലാണെങ്കിൽ ആ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഓരോ കൺസ്യൂമറിനും ഓരോ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിലയബിലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി മീൻസ് സർവീസസ് യൂസിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഡൻഡൻ സൈറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ദി ഇന്ത്യ ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറി ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സൈറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സർവീസസ് സർവീസസിന് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഡൻഡൻ സൈറ്റ്സ് സൈറ്റുകൾ ഉള്ളതിനുണ്ട് എന്തെങ്കിലും റിക്കവറിയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മെയിൻ്റെനൻസ് ക്ലൗഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഡൂ ദി സിസ്റ്റം മെയിൻ്റെനൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ തന്നെ ഇത് എന്ത് ക്ലൗഡ് സർവീസ് ഉള്ള കാരണമുണ്ട് അവർ തന്നെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഒക്കെ അവർ തന്നെ ആ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്യും ആൻഡ് വൺ മോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് മൊബൈൽ ആക്സസിബിൾ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ നമുക്ക് എവിടെ പറഞ്ഞു ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഇതൊന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നില്ല ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ഏതൊരു ഡിവൈസസ് ഡിവൈസിൽ നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് എംപ്ലോയീസ് ഹൂ ട്രാവൽ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദയർ ജോബ് ആർ ഓൾസോ ഏബിൾ ടു ഗീവ്
സോറി ലാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലൗഡ്സ് ഹാവ് നോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺലൈക്ക്ലി ദാറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ക്ലൗഡ്സ് ആർ ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിൾ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഇങ്ങനെ ലാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലൗഡ്സുകളൊക്കെ ഇൻ ഓപ്പറേറ്റബിൾ ആകും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ഓപ്പറേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നടന്നില്ല എന്നും വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ നാല് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പാരൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും ഗ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും അതുപോലെ ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് അതിൽ ക്ലൗഡ് ക്ലസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും ഒരു ലാൻ ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ദെൻ അറ്റാച്ച്ഡ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു സിസ്റ്ററായിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇമെയിലിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർക്കുക യൂസിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മൾ വേണം ആൻഡ് ക്ലൗഡിന് നമ്മൾ ക്ലൗഡ് സർവീസസ് മോഡലായ സാസ് ഫോർ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ലൈക്ക് ആസ് ആൻഡ് ദെൻ പാസ് ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ ഐ എസ് ഫോർ നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ ഡിസ്കസ് ഹോപ്പ് ഓൾ ദീസ് ടോപ്പിക്സ് ആർ ക്ലിയർ ടു യ